নয় মা অন্নপূর্ণা আমরা এটা স্থিরভাবে বিশ্বাস করি মা অন্নপূর্ণা যাকে দিয়ে যেটুকু করিয়ে নেওয়ার সেটুকু করিয়ে নেন এবং যাকে দিয়ে করিয়ে না নেওয়ার তাকে তিনি ঢুকতেই দেন না আজকে এই যে দেখুন সকালবেলায় সাড়ে ছটার মধ্যে চলে এসেছে আমাদের মামন সে এসে নিচটা আগে মুছেছে তারপর ওপরটা যখন মুছতে এসেছে তখন বাজে সাতটা আর আলপনা দিত কোন সকালে চলে এসেছে সমস্ত নিচের আমার শ্বশুরমশাই প্রাত্যহিকী করবার পর পৌনে আটটার সময় সে ফুল টুল তুলে করছে এখন সবার শেষ কাজ সেটা হচ্ছে আমের পল্লব পাড়া আর আমি আমি যে সারা দিনে কি করেছি সে আর কি বলবো শুধু চরকি নাচর নেচে গেছি কিন্তু মনে করতে পারছি না যে ঠিক কি কি করেছি নমস্কার বন্ধুরা আমার নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করছি যে যেখানে আছে নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে মা অন্নপূর্ণার পুজো এবং এখন একেবারেই সকাল আমি যাচ্ছি হচ্ছে একটু মিষ্টি কিনতে মিষ্টি দই এগুলো কিনতে যেহেতু টাইমটা একটু পিছিয়ে গেছে হ্যাঁ তো সেহেতু এগুলো কিনবার সকালবেলা একটু সময় আমি পেয়েছি কলার মাছ পাতা কিনতে হবে প্রচুর ফুল তোলা হয়েছে যেহেতু আলপনা দেওয়ার বারণ করছে ফুল কিনতে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে একটু ফুল যেটা চোখে লাগবে সেটা কিনে নেব আর ফুলের ওই যে স্টিকগুলো হয় না ওই যে গাঁদা ফুলের যে মালা সেগুলো দরকার আর কি তো আপাতত সেখানে যাচ্ছি এসে তারপরে আমি ঠাকুর ঘরটা গোছাতে শুরু করব হুম বেশিক্ষণ লাগবে না আমার একবারে নাগারে গোছাতে শুরু করলে আমার মনে হয় ঘন্টা খানেকের মধ্যে হয়ে যাবে এক নাগারে করলে তাই এই ব্যাপার বলা সেটা হচ্ছে আজকে আমার হাজব্যান্ড নেই সে কালিম্পং গেছে অন্য পুজোর দিনগুলোতে যখন আমি দু হাতে কাজ করি তখন ও আমাকে ব্লগটা করে দেয় আজকে টুপুর আছে টুপুরকে বলতে হবে যে করে দিতে আসলে বোম্বাতে নিজের সেন্সে করা টুপুর অনেক সময় হয় যে অতটা বুঝে উঠতে পারে না কখন ক্যামেরা ধরতে হবে না ধরবে কাজে ব্লগটা কীরকমভাবে কতদূর ভালো হবে আমি আমি আমার সর্বান্তকরণের চেষ্টা করব আমার সমস্ত বন্ধুরা অপেক্ষা করে আছেন অন্নপূর্ণা পুজো দেখার জন্য কিন্তু আমি আমার মতো করে পুরোটা আপনাদের ভালো করে ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব এটুকুই বলতে পারি তবে দু হাতে কাজ করবো আবারও বলছি দেখি যতটা হওয়ার সেটা নিশ্চয়ই হবে মা অন্নপূর্ণা চাইলে নিশ্চয়ই হবে রিক্সার খোঁজ করছি আজকে আর হাঁটা লাগাবো না ভাল লাগছে না তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি যাবো তত তাড়াতাড়ি আসবো হাঁটতে শুরু করলে এই মাঝ রাস্তায় এই ইচ্ছা বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে আর রিক্সা পাওয়া যায় না ওই জায়গাটা ওই যে একজন আসছে ভাই যাবেন যাবেন সুভাষপল্লি বাজার আমাদের গোছানো চলছে আর একদিকে আলপনা দিয়ে আর মামন মেলে তুঙ্গ রান্না শুরু করেছে কারণ রান্নাটা যথাসময় না হলে পুজোটা শুরু হবে না তো পুরোহিত মশাই চলে এসেছেন সময়ের অনেকটা আগে আমি যখন গোছাচ্ছিলাম তখনই তো যাই হোক এসে উনি আমাকে অনেকটাই হেল্প করলেন আসলে এই পুরোহিত মশাই খুব ব্যস্ত কিন্তু আজকের দিনটা দৈবক্রমে ওনার খালি আছে বাসন্ত পুজো উনি করছেন একটা বাড়িতে কিন্তু আজকে সেই জায়গায় অন্য একজন পুরোহিত দিয়ে উনি সম্পূর্ণভাবে আমার বাড়ির পুজোটাই করছেন বৈশাখ মাস হলে ওনার পক্ষে একটু মুশকিল কারণ এই দিনে বিপদতারিণী পুজো থাকে একটা বাধা বাড়ি যেখানে ওনাকে করতেই হয় তো এই মুহূর্তে যেহেতু প্রত্যেকটা পুরোহিতের স্টাইলটা একটু আলাদা সেহেতু আমি একটুখানি কনফিউজ হচ্ছিলাম যে কিভাবে কি করব বেসিক যেটুকু গোছানো সেটুকু গুছিয়ে নিয়েছি বাকিটা উনি এসে অনেকটাই করলেন মানুষ কিন্তু অনেকটা বয়স হয়েছে জানেন তো 
রিটায়ার করে গেছেন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স কিন্তু দেখুন বোঝা যাচ্ছে না এখানে যে মাটিটা আমি দিলাম সেই মাটিটা হচ্ছে তুলসী গাছের গোড়ার মাটি যার ওপর বসিয়ে মা ওই ঘরটা বসানো হবে তো এখন ভোগের যেটুকু রান্না মায়ের পুজো শুরু করবার জন্য করার দরকার সেটুকু হয়ে গেছে আমি সেটুকু নিয়ে এবারে আসছি হচ্ছে মায়ের কাছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আপনাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যেটা তো আমার রান্নাঘর যেখানে আমি আমিষ রান্না করি হ্যাঁ এটা আমারই রান্নাঘর কিন্তু এটা আগে ঠাকুরের রান্নাঘরই হচ্ছিল আর কি সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে তারপরে তে সব কিছু করে তবে এখানে কিন্তু মা অন্নপূর্ণার ভোগটা হচ্ছে এবং ঠাকুর মশার অনুমতি নিয়েই আমরা সেটা করেছি উনি বলেছেন মা ভালো করে ধুয়ে পুছে নেবেন তাহলেই হবে সবার বাড়িতে কি সব রকম সব সময় সম্ভব হয় তবে এইটুকু আমার ইচ্ছা যে আমি সম্পূর্ণভাবে আলাদা ঠাকুরের একটা ঠাকুর ঘর এবং ঠাকুরের রান্নাঘর করব মা অন্নপূর্ণা চাইলে নিশ্চয়ই সেটা হবে আমি জানি অনেকেই ভাবছেন যে আমি এখনো কেন কুর্তি পরে আছি আসলে এই কুর্তিটা ধোয়া কাঁচা কুর্তি আমি বাজার থেকে ফিরেই গোছাতে শুরু করে দিয়েছিলাম তারপরই ঠাকুরমশাই চলে আসেন আলপনা দি মামন ওরা রয়েছে রান্নাঘরে ঠাকুরমশার এখানে একদম এক নাগারে কাউকে প্রয়োজন সেই জন্য আমি শাড়িটা ছাড়তে যেতে এখনো পারিনি তবে আলপনা দিদের ভোগের রান্নাটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ওরা কেউ একজন যদি ঠাকুরমশার কাছে এখানে চলে আসে তখনই আমি পোশাক ছাড়ার একটা সুযোগ পাব তার আগে এই মুহূর্তে পর্যন্ত আমার পোশাক ছাড়ার কোনো সুযোগ ছিল না যাই হোক পুরোহিত মশায়ের বয়স হয়েছে এবং তিনি যে পরিমাণ কাজটি আমাদের আমাদের জন্য করেছেন তাতে তার প্রতি আমরা প্রচণ্ড রকম কৃতজ্ঞ সমস্ত কিছু আমি এবার ব্লগে ধরে রাখছি যাতে করে পরবর্তীকালে যেন আমি এই জোগাড়টা নিজে নিজেই করে নিতে পারি বস্তুত উনি এখন যে কাজগুলো করছেন সে কাজগুলো কিন্তু সবটুকু আমারই কাজ কিন্তু উনি করে দিচ্ছেন এটা আমার সৌভাগ্য এটাও ঘটনা যে প্রত্যেকটি পুরোহিতের কিন্তু কাজের ধরন কিছুটা করে আলাদা মলয়বাবু ঠিক এইভাবে পুজোটি করতেন না যার ফলেতে আমি এনার ধরনটি জানি না যদি পরের বার এনাকে আবার ডাকি বা উনি করতে সম্মত হন অবশ্যই সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তাহলে হয়তো বা ওনার মতো করে আমি এইবারের ব্লগ দেখে পরের বার গুছিয়ে নিতে পারবো এখন যে প্রদীপটি ধরাচ্ছি সেটি মায়ের বরণ ডালা আরেকটি আছে সেটা হচ্ছে মায়ের বরণ কুলো কুলোটা রেডি করেছেন ঠাকুরমশাই আর ডালাটা তৈরি করলাম হচ্ছে আমি এখন পাশে কুলোটা রাখা রয়েছে ধান ভর্তি করে তাতে কয়েকটা কড়ি দিয়ে লাল শালু দিয়ে ঢাকা এই মুহূর্তে পুজো শুরু হয়ে গেছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমার মেয়ে আজকে সম্পূর্ণভাবে আমার সাথেই উপস ছিল বস্তুত মা অন্নপূর্ণা হচ্ছে ওর কাছে সমার্থক হচ্ছে ঠাকুমা ও আজকে ঠাকুমাকে খুব বেশি মিস করছিল এমনিতে ও খুব একটা ভক্তিমতি বালিকা যে এমনটা বলা মোটেই যায় না কিন্তু আজকে ওর পুজোর প্রতি নিষ্ঠা দেখে সত্যি আমিও অবাক ঠাকুরমশাইও অবাক ঠাকুরমশাই বারবার বলছিলেন আপনার মেয়েটা কিন্তু খুব লক্ষ্মী বাস্তবে এত সার্ভিস দিয়েছে সেটা বলবার মতো নয় দিন পর্যন্ত অন্নপূর্ণা পুজোর সংকল্প হতো বুম্বাজার নামে এবছর প্রথম আমি সংকল্প করলাম টুপুরের নামে এবং ভবিষ্যতেও দায়ী করব। পুজো শুরু হয়ে গেছে সবটুকু ভোক্ত হয়ে গেছে দেওয়া এবার আমি একটু শাড়িটা পরে আসি কিঞ্চিত যেটুকু ছিল ঘরেতে সেটুকু দিয়ে সেজে ফেললাম হাতেও মোটামুটি যা আছে পরে পরে এবারে বেড হপ লাগছে পুরো তাঁতের শাড়ি ফুলের ঢোল নতুন তাঁতের শাড়ি বলে যা হয় তো চলুন তাহলে এবারে বসে কতক্ষণ ধরে সাজলাম আপনাকে পঁচিশ মিনিট লাগবে এইটুকু করতে 
সংকল্প তাই জন্য হাতের মাপ অর্থাৎ যজ্ঞের সময় যে হাতের মাপ সেটা পুরোপুরি টুপুরের এবং এই যে যে বাচ্চাটিকে দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের মামনের মেয়ে এ হচ্ছে জাস্ট এক বছর তিন মাস বয়স খুব মিষ্টি একটা বাচ্চা তোমার এখনই কিসের সমস্যা হচ্ছিল চোখে অনেকেরই মনে হচ্ছে টুপুরের হাফ প্যান্ট এবং টি শার্ট পরা নিয়ে আমি সেটা বেশ ভালো করেই জানি বস্তুত এই ব্যাপারে আমাদের খুব একটা সংস্কার নেই আমিও যে শাড়িটি পরেছি সেটা হচ্ছে জাস্ট আমাকে দেখতে ভালো লাগবে সেই জন্য একটা শখের বসে আর আগেই আমি বললাম যে আজকে আমার মেয়ে টুপুর তার ঠাকুমাকে খুব মিস করছে বস্তুত মা অন্নপূর্ণা ওর কাছে ঠাকুমারই সমর্থক আবারও বলছি দু তিনবার জিজ্ঞেস করেছে ঠাকুমার গন্ধ পাচ্ছি না কেন মা আজকে ঠাকুমার গন্ধ পাচ্ছি না কেন মা আজকে আমার খারাপ লাগছিল আর আপনারা যারা আমার পুরীর লগ দেখেছেন তারা হয়তো বা জানেন যে জগন্নাথ কিন্তু আমাদের টেনেছিলেন একেবারে খাওয়া মাছ মাংস খাওয়া পোশাকে অর্থাৎ মনের ভক্তিটাই আসল বাহ্যিক ওগুলো খুব একটা ম্যাটার করে না তার ফলে ও যখন ওর স্বাচ্ছন্দ্যের পোশাক পরে আজকে বসেছে আমি খুব একটা কিছু বলিনি বাস্তবেই যে পরিমাণ নিষ্ঠা নিয়ে সে পুরো পুজোর সময়টা ছিল এবং বস্তুত পুরো সময়টা ঠাকুমাকেই খুঁজে গেছে সেক্ষেত্রে আমার অন্য কিছু আর চোখেই পড়েনি বন্ধুরা
আমার পূজাতে না ম্যাডাম হ্যাঁ হ্যাঁ আর খরচা হয় বেশি যেমন এই যে এইগুলো না হ্যাঁ এটার বেলা আমার থেকে পূজা করা ছিল আপনার 100 টাকা এক্সট্রা লাগে আচ্ছা কারণ এই মাপের 28 টা গুণ আনতে হবে আচ্ছা আপনি তো দোকানে মাপের পাবেন না যে এই দুটো ফটো আছে ঠিক এবার ওটা আমাদের চ্যানেল পড়া গিয়েছে चैत्र मासिते भाष कर শুক্লে পক্ষে অষ্টম মান তিথৌ শান্ডিল্য গোত্র শান্ডিল্য গোত্রায়া শুভাবরী খা শুভাবরী খা জায়া অন্নপূর্ণা প্রীতি গামো গণপতা দিন আদপতা পূজা পূর্বক শ্রী শ্রী মাহেশ্বর্য অন্নপূর্ণা দেব বই পূজন মহং হোম কর্মাহং অষ্টমী সতী সাহায্য বিল্লপত্র সমিত ভো ওম হোম কর্মাহং করি স্বামী পুরনো বন্ধুরা সবাই জানেন যে টুপুরের সাথে টুপুরের ঠাকুমার একটা অদ্ভুত ভালো বন্ডিং ছিল আজকে পুরো সময়টায় আমার মেয়েটা শুধু অপেক্ষা করেছিল হয়তো বা ঠাকুমা একটু সময়ের জন্য হলেও আসবে তো পুজোর সময়টায় আমরা শাশুড়ি মাকে পাইনি পেয়েছি সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরে একেবারে রাত্রেবেলায় তখন আমিও পেয়েছি বুম্বাদাও পেয়েছেন টুপুরও পেয়েছেন অনুভবেও পেয়েছি ঘ্রাণেও পেয়েছি টুপুর পেয়েছে স্পর্শেও আমি ভয়েস দিচ্ছি পরের দিন যার ফলে আগের রাত্রেবেলায় যেটা টুপুরের সাথে হয়েছে সেটাই বলছি টুপুর ঘুমিয়েছিল ওর মনে হয়েছে ঠাকুমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে হয়তো বিষয়টি অবচেতনে চাপা ছিল যে ঠাকুমা আসবে ঠাকুমা আসবে সেই জন্য ব্যাপারটা মনের ভুলই কিন্তু মনের ভুলে হলেও যে ঠাকুমার একটা ফিল পেয়েছে সেই জন্যই আমরা খুব বেশি খুশি শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা এখন সন্ধে বেলা সন্ধে বেলা প্রায় রাতের দিকে যাচ্ছে দিন আর কি অনেকক্ষণ পর আপনাদের সাথে পারিলাম অসহ্য মাথার যন্ত্রণা করছে কান দিয়ে মানে এমন হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে আসবে এত মাথা ব্যথা করছে তো একটু চা নিলাম আসলে আজকে পুজো শুরু হয়েছে সাড়ে দশটায় এবং শেষ হয়েছে তিন ঘন্টা পরে মানে সাড়ে দশটা সাড়ে এগারোটা সাড়ে বারোটা দেড়টা এই পৌনে দুটো দুটো নাগাদ শেষ হয়েছে হ্যাঁ তারপরে সকাল থেকে পুরো সময়টাই ওই উপসে ছিলাম আমিও ছিলাম টুপুরও ছিল আমরা উপোস ভেঙেছি মানে সামনে লুচি ইয়েটা ছিল এত খিদে পেয়েছিল ওই লুচি আর পায়েস দিয়ে উপোস ভেঙেছি তাতে আমার হয়ে গেছে ভীষণ অম্বল তারপরে মায়ের অন্নপূর্ণা পুজোর অন্নভোগ সেটা পরে করেছি নিয়েছি আর কি তো এতটাই মাথা যন্ত্রণা করছে যে এখনও একটু চা নিয়ে বসলাম তো তেমন নিমন্ত্রিত তো তাই সেরকম কেউ নেই নেই আবার আছেও তো আমার শ্বশুরমশাই দু একজন বন্ধু বান্ধব আর কি তারা তাদের বলা হয়েছিল তো আমার শ্বশুরমশাই বলেছিলেন তো তাদের মধ্যে একজন এসেছিলেন আর একজন আসেননি আর একজন এখন এসেছেন আর কি তো বিউটিরা আসবে বিউটি হচ্ছে আলপনা দিদ দিদির মেয়ে জামাই ওরা আর কি তাপস বিউটি ওরা একটু বাদি আর কি আসবে তারপরে একটু চাটা খাই তারপরে বা অসহ্য মাথা ব্যথা করছে এখনও পূর্ণ পুজোর ভোগগুলো তো সবই ইয়ে মানে প্রসাদই কিন্তু মেন প্রসাদই তো যেটাতে ওপরে মাকে বসানো হয় সেটা সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আর আমাদের পুরোহিত মশাই এখনও কোনো কিছুই নিয়ে যাননি তিনি আজকে নিয়ে যাবেন বলেছেন সন্ধেবেলায় আসবো কখন আসবেন জানি না আমার মনে হচ্ছে না আজকে উনি আসতে পারবেন কালকেই সম্ভবত উনি আসবেন
এটা খুব একটা কাছে নয় না শান্তিনগর সে অনেকটাই দূরে আর গেলেনি তো দুটো আড়াইটার পরে তিনটের পরে তারপরে আবার নাকি কোথায় একটা নারায়ণ পুজো আছে তো সব মিলিয়ে মিশিয়ে সব কিছু করে বয়স হয়েছে রিটায়ার করেছেন অন্য একটা পেশা ছিল রিটায়ারমেন্টের পরে সম্পূর্ণভাবে পৌরোহিত্য হচ্ছেন আর কি তো কখন আর আসবে জানি না দেখি যদি আসে আসবে আমরা তো আছি যে চাটা খেয়ে মাথাটা ধরাটা একটুখানি কমল এখন এসেছে বিউটি এবং তাপস আলপনা দিদ দিদির মেয়ে এবং জামাই ছেলেটা যে এত ভালো সেটা বলার নয় ভালোই গেল আজকের দিনটা যেরকমটা ভেবেছিলাম মনপূর্ণা কৃপা করবেন সুন্দর ভাবে পুজো হয়ে যাবে বাস্তবে সেটা হয়েছে আমার শরীরটা খুব খারাপ করছে এই মুহূর্তে আমার প্রচন্ড অম্বল হয়েছে সেই থেকে আবার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে আমি আজকে কোনো রকম এডিটিংয়ের চাপ আর কি নিতে পারবো না আজকে যার ফলে কালকে ভোর ছটার সময় ব্লগ আমি দেব কি না সেটা নিয়ে আমি একটু সন্দিহান রয়েছি এক্ষুনি দিতে পারবো না সেটা বলতে পারছি না আমি একটুখানি অপেক্ষা করে দেখি যা দৌ কী হয় তবে যে কজন মানুষই এসেছেন তাদের সবাই কিন্তু ক্যামেরা ধরতে পারিনি কিন্তু যাদের ধরেছি যৎসা যৎসামান্যই ধরেছি আর কি কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে আমাদের ভালো লেগেছে খুব তো মা অন্নপূর্ণাকে আপনাদের সবার সামনে সাক্ষী রেখে বলছি পরের বার এবার যেহেতু আমার প্রথম মানে আর ভাঙা যেটাকে বলে যে শাশুড়িমার অবর্তমানে তার প্রথমবার পুজো করা অনেক রকমের উদ্বেগ অনেক রকমের ব্যাপার ছিল এক এক পুরোহিত মশার এক এক রকমের স্টাইল তো সে যে সব মিলিয়ে মিশিয়ে পুজোটা ভালোভাবে হয়ে গেল পরের বার কে পুজো করবেন আমি জানি না কিন্তু যিনি করবেন যাই হোক না কেন আমি চাইবো যে আর একটু বেশি মানুষ যাতে একটু মানে আমি ডাকতে পারি মানে পুজো ইনভলভ করাতে পারি সেটা আর কি কিন্তু ওই একটা হয় ভীতি কাজ করে কোথাও না কোথাও একটা জিনিস দেখেছে যেহেতু এটা অনেক দিন কিন্তু তাও সেই আটটাকেও আমি ভাঙতে চাইছি সেটা আমার শাশুড়ি মার সময়ে হতো এবারও সেটা হলো তো মা অন্নপূর্ণাকে এবার বলবো যে আমি আমার বৃহত্তর একটা পরিবারে যুক্ত হয়েছি সেখানে আমার অনেক মানুষ আমার সাথে রয়েছেন তাদের অনেকেরই ইচ্ছা ছিল আজকে এখানে আসার আমি বুঝতেই পারছিলাম পরের বার যেন সবাইকে আমি তাদের ইচ্ছাতে সামিল করতে পারি আমাদের বাড়ির পুজোতেও সামিল করতে পারি সেই সেজন্য সে ক্ষমতা আমাকে দেন শারীরিকভাবে আর্থিকভাবে সব দিক থেকে নিশ্চয়ই দেবেন তো সেটা হলে খুব ভালো হয় দেখা যাক পরের বার কি হয় যা হবে সেটা ভালোই হবে এটুকু বলতে পারি এবারে অন্নপূর্ণা পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো সব দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো শুধু একটাই হলো আমার শরীরটা একটু খারাপ কিন্তু সেটাতে পূজার সময় আমার কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটেনি আর কি পুজোর সময়টা খুব সুন্দরভাবে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে কেটে গেছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এত সুন্দর একটা ব্লগের আজকে আমি এখানেই শেষ করছি যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে নোটিফিকেশান বেলটা কেমন করবেন যাতে ভিডিও দিলে নোটিফিকেশান চলে যায় আপনাদের কাছে দেখা হচ্ছে আমাকে একটা নতুন ব্লগে ততক্ষণের জন্য বাই বাই